زيت الكورة مشهور معروف نحن وعينا على شيء اسمه زيتون بالكورة وانتم بتعرفوا زيت الكورة مهم ومرتب زيت زيتون بكر ممتاز يعني حبة نظيفة ما فيها دودة معطي دغري من الشجرة معصورة خلال 24 ساعة بتكون معصورة من حيني بيطلع الأسيد تبعي اللي هو البي آش بيطلع تحت الصفر فاصل اثنين الزيتون بس تحوشية هي تعد من الخضرة والفواكه يلي بس تتحوشها يا بتكلها طازة يا بدها تدبل تتأكسد مع الهواء من هي كل شيء وهي على الشجرة بدل فيها حياة بس تحوشها بدها توقف الحياة عندها كأنك ما كان وقطعت عنا الأكسجين زي الزيتون بيضاني سنتين أه واكثر من سته بس هو المينيوم بس على شرط يكون محطوط وموظف بطريقه كثير صحيحه ستينلس ستينلس ستيل مقطوع عنه مقطوع عنه الهواء وبلا ضوء يعني ستينلس بتحطوهم بتاخذوا الزيتات على سنتين بتحطوهم بمحل ما في هواء ما في اكسجين مية بالمية. بالمفضل مش تحت المجله اكيد ايه لا حراره ولا بروده ولا ضوء تربي نوع التربي بزمان وقت اجوا الاجداد اجت اجوا من برا فحصوا التربي لقوا التربي هالتربي الحمراء يلي الحديد فيها عالي اقترحوا انه يكون هون افضل شيء بيزبط هو شجره الزيتون زرعوها هون وطلعت من بتعطيك كميه زيت اكبر ونوعيه زيت اكثر زيت الزيتون اللبناني من الاهم بالعالم يلي بيعمل الزيت يلي بسموه نحن بنسميه شوي جرين جولد يعني الذهب الاخضر اللبناني خلينا نشوف كيف بينعمل هاو اتس ميد بالمعمل لجوا معلوم ليش اهم زيت او زيتون عندنا بالبلد، نحن وعينا على تربي زرع الزيتون بالكوره، نحن مشهورين بالزيتون اكيد. هون معصر زيتون حديثه بس على البارد. على البارد يعني الحراره تحت ال 27 درجه بينطحن الزيتون، بيوصل الزيتون لهون بيوصل دغري من الحقله بدون اي تنقاي واي عذاب بالحقله، بيوصل لهون بيتفضى الزيتون بجرن الزيتون بيكون مع ورقه مع وصفه مع الترابات مع كل شيء. بيطلع على القشاط، من القشاط بيجي على شفاط الورق يلي هو بينقي كل الورق والغبرة منه بيسحبها بيكبها خارج المعصرة بتتجمع هيدي الورق بيرجع بينزل من هونيك على الغسالة بيتغسل بأول مرحلة بيرجع ثاني مرحلة بيتعقم من مية الغسالة يلي هي بتكون لأنه عدت كار دغري بتتوسخ بيرجع بيتعقم منها بماء نظيفة ومعقمة بيرجع من هونيك بيطلع على الكسارة بينطحن بينزل على العجينات، على العجينات بينزل على البارد يعني على الحرارة دون 27 درجة. بدل يتخمر بحدود بين 30 وال 40 دقيقة بالعجينة، منا بيروح على مكنة اسمها الديكانتر، الديكانتر هي مكنة بتفصل الجفت والمي والزيت لحال، يلي هو بيكون عجينة الزيتون بتفصلها بيطلع منها جفت ومية زبار وزيت لحال. هالزيت بدل فيه شوية شوائب بيرجع بيروح على مكنة اسمها الفرازة. هاي المكنه بتصب فيه 100% كمان على البارد بتصب فيه بينزل الزيت لحال والمي لحال والشوائب لحال أول شيء أهلا وسهلا فيك بعابة بالكورة يلي هي أم الزيت ومعروف مصيوتي بزيت الزيتون يلي هي الزراعة الوحيدة اللي بالكورة وأهلا وسهلا فيك بعصيرة الشيخ كمان ميرسي جبنا لك كل شيء بيلبق له الزيت كل شيء نحن بندوق الزيت فيه بتشم ريحته لازم تشم ريحة الفواكه هلا في عالم بتدوق الزيت بتقول لك اف مر هي المرورة هي يعني زيت زيتون كثير قوي وكثير بيضاين يعني ريحة أرض ريحة فواكه فريشنس مظبوط ما فيه ابدا ريحه بشعه وهيدا هيك زيت اكيد لا هل ريحه المروره هي ريحه الميتوفيل اللي فيه يلي هي هيدا اللي بيعطيه على اللونج تيرم يضاين اكثر تميت اكثر هي بتحميه 
وهيدي كل الغذاء بيكون في بس يكون الزيت حلو يعني زيت منه طيب نحن مثلا بنقول زيت حلو يعني زيت ما بقى له منيح ناخذ شوي نحط العشفاف عشفاف وعراش عراش اللسان لازم تحس بلدعه بسحب هوا حسيت روعه واللدعه في الرفشه بتستعين بالله يا عيني عليك كلها لازم تحرقها وكان كم ستاد وين بيت مزبوط يعني هون بدنا كلها زيت ولبن مش لبن وزيت